వేల కోట్లకి చేరింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది పైసలు ఇవ్వలేదు మేము గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాం మీరు అప్పులు తెచ్చుకోమంటున్నది ఓకే ఆ విధంగా ఇయర్ ఓవర్ ఇయర్ అప్పులు తీసుకొస్తూ వస్తూ ఇప్పుడు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ టోటల్ లోన్స్ యాభై ఆరు వేల కోట్లకి ఒక అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇది అంటే ఏంటిది ఇది సంవత్సరానికి మూడు వేల కోట్ ఇంట్రెస్ట్ కదా లేదు ఇంట్రెస్ట్ పడనే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ మూడు వేల కోట్లకు వచ్చింది ఎందుకు జరిగింది ఈ ఈ పరిస్థితి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏదైతే డ్యూస్ ఉన్నాయో ఈ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్స్కి ఇవ్వకుండా మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిలే చేయడం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమంటే మేము గ్యారెంటీ ఇస్తాం మీరు పోయి లోన్లు తెచ్చుకోండి ఓకే అది ఈరోజు చాలా అలార్మింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ రెండో విషయము రైస్ మిల్లర్స్ విషయంలో ఇప్పటివరకు ఒక సిస్టమ్ ఫాలో చేశారు ఆ సిస్టమ్ వల్ల ఏంటిది ఈరోజు రైస్ మిల్లర్ల దగ్గర సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ సబ్సిడీ రావాలి ఇవన్నీ సరైన రీతిలో రాకపోవడంతో ఆ లోన్ బడిని పెరిగిపోయింది రైస్ మిల్లర్స్ విషయంలో ఇప్పుడు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇప్పుడు జరిగిన సిస్టము తొంభై లక్షల మెట్రిక్ టన్లు అంటే అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ చెప్పాలంటే ఎనభై ఎనిమిది లక్షల మెట్రిక్ టన్లు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ప్యాడి రైస్ మిల్లర్ల దగ్గర ఈరోజు ఉంది దానికి ఏ సెక్యూరిటీ లేదు ఏ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ లేదు దాని విలువ అప్రాక్సిమేట్లీ పద్దెనిమిది వేల కోట్లు దాని గురించి వెంటనే మేము ఎట్లా ఈ సిచ్యువేషన్ రెక్టిఫై చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి దానికి తగిన విధంగా ముందుకు పోతామని చెప్పి కేబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తాను అంటే ఒక దిక్కేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డ్యూస్ ఇవ్వకపోవడం యాభై ఆరు వేల కోట్లు ఈ యాభై యాభై ఆరు వేల కోట్ల లోన్స్ ఉండడము అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లాసెస్ టోటల్ లాసెస్ లెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇదంతా ఎప్పుడు ఈ పద్దెనిమిది వేల కోట్లు మిల్లర్ల దగ్గర వస్తే దెన్ లాస్ ఈజ్ ఓన్లీ లెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అది రాకుంటే ఏ స్థాయిలో అంటే ఏ విధంగా ఫైనాన్షియల్లీ ఈ కార్పొరేషన్ పరిస్థితి ఉందో మరి గత తొమ్మిదేళ్ళు ఏం జరిగిందో మేము తెలియజేస్తున్నాం సరే ఈ సిచ్యువేషన్ని ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేయాలనేది ఆలోచన చేస్తున్నాం మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు కేబినెట్ నిర్ణయం మేరకు ఇది కొంత ఇప్పుడు ఇంత హ్యూజ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి కొంత ఇతర రాష్ట్రాలకి రైస్ అమ్మడం కొంత ప్యాడీ సేల్ చేయడం దానికి ఒక విధి విధానాలు డిసైడ్ చేసి ఒక ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంటు అన్నీ కూర్చొని ఏ విధంగా అంటే స్టాక్స్ ఏమో చాలా హ్యూజ్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ దగ్గర టోటల్ స్టాక్ ఈరోజు ఉంది కోటి పదిహేడు లక్షల వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఇందులో ఎయిటీ సెవెన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ రైస్ మిల్లర్స్ దగ్గర ఓవర్ డ్యూ ఉంది దాని వాల్యూ ఎయిటీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే ప్రొక్యూర్ చేసిన థర్టీ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ రైస్ మిల్స్ మధ్యలో ఇది ఉంది ఐ థింక్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ బఫర్ స్టాక్ అందులో మీరు సప్లై చేశారా ఓకే సో రైట్ నౌ స్టాక్ ఇన్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ క్రోర్ ఎల్ఎంటీస్ అంటే ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఓకే దాంట్లో ఎయిటీ సెవెన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ వర్త్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ హ్యాస్ బీన్ పెండింగ్ విత్ రైస్ మిల్లర్స్ అండర్ కస్టమ్ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ సో ఇది మేజర్ పాలసీ డెసిషన్స్ కాబట్టి 
ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ అందరి వారి డైరెక్షన్ సూచనల మేరకు ముందుకు పోతుంది ఎంతో కొంత స్టాక్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ అండ్ రైస్ నేబరింగ్ స్టేట్స్ కి ఇతర యూనో ఏదైనా పారదర్శ మెథడ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఆందోళనకరంగా ఉన్న విషయం కూడా ఇది తొమ్మిదిన్నరేళ్లలో ఈ పరిస్థితి రావడం అదేవిధంగా అనేక కారణాల వల్ల ఏ ఒక వ్యక్తో ఒక ఆఫీసరు ఒక శాఖను ఒక గవర్నమెంట్ అని ఈ తొమ్మిదిన్నరేళ్ల పాటు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్లో కొంది సిస్టమెటిక్ సిస్టమిక్ డెఫిషియన్సీ వచ్చినాయి ఇవన్నీ ఈరోజు నేను కమిషనర్ గారిని సీనియర్ ఆఫీసర్ రిక్వెస్ట్ చేశాను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఏం చేయాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి ఏం చేయాలి మీరేం చేయాలి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ని వాళ్ళ పనితీరు మెరుగుపరచడానికి ఐ హవ్ అపీల్డ్ టు ది ఆల్ ది ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది కార్పొరేషన్ ఓకే ఇది ఓకే సరే మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఉన్న రేషన్ కార్డ్స్లో అలాటెడ్ రైస్లో ఆఫ్ టేక్ అంటే వాస్తవ తీసుకుంది ఏనాడు ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ దాటలేదు ఓకే అంటే ఒక లెవెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ కార్డ్స్ మీద రేషన్ డ్రా చేయడం లేదు ఈ ఈ రేషన్ కార్డ్స్ కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ ఇవ్వాలనేది ఇది చాలా పబ్లిక్ డిమాండ్ వస్తుంది తప్పనిసరిగా నేను ఇంకా వాస్తవంగా నేను జస్ట్ రెండు మూడు రోజులు అయింది శాఖ అనౌన్స్ అయ్యి నేను మంత్రి గారి దృష్టికి క్యాబినెట్ దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఒక సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తాను సరే ఇప్పుడు ఈ మా ఆరు గ్యారంటీలు అన్నీ కూడా మేము మీకు చెప్పేది హండ్రెడ్ డేస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అంటే మేము కూడా కొంత ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అన్ని శాఖల్లో కొంత ఫైనాన్షియల్గా చాలా బ్యాడ్ పొజిషన్లో వెళ్ళిపెట్టారు ఓకే మీరు చూశారు ఎలక్ట్రిసిటీ చూస్తే ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్ లోన్ ఇరిగేషన్ రివ్యూ చేస్తే పదివేల కోట్ల బిల్స్ డ్యూ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ చూస్తే యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్ ఉంది పదకొండు వేల కోట్ల నష్టం ఉంది సరే సో ఈ విధంగా స్టేట్ ఫైనాన్షియలీ వాళ్ళు వదిలిపెట్టిన పరిస్థితి మేము రివ్యూ చేసి ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలో మేము డిసైడ్ చేసి చేస్తాం అంటే అనేక రకాల కారణాలు రీజన్ ఫర్ లాస్ సి దర్ ఆర్ మెనీ లాసెస్ నేను ఐ మే నాట్ ఐ మే నాట్ అగ్రీ విత్ కమిషనర్ గారు బికాస్ ఉదాహరణకి ఎంఎస్పి ఆపరేషన్లో మనం లాస్ పెడుతున్నాము పార్లమెంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరు ఏమంటున్నది ఎంఎస్పి ఆపరేషన్ మీద అయ్యే ప్రతి పైసా మేమే ఖర్చు పెడుతున్నాము ఇంట్రెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గన్ని బ్యాగ్స్ వేస్టేజ్ హమాయిల్ ఖర్చు వరకు కూడా బట్ దర్ ఇస్ ఏదో ఒక గ్యాప్ ఉంది కార్పొరేషన్ ఈజ్ షోయింగ్ ఎంఎస్పి ఆపరేషన్ నష్టం వస్తుందని అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజనలో పార్లమెంట్లో ప్రధానమంత్రి ప్రకటించింది ఐదు కిలోల బియ్యం మేము దేశం వ్యాప్తంగా ఇస్తున్నాం అని పదే పదే చెప్తున్నారు మరి ఇది అది సరిగ్గా పోతుందా పోతలేదా అనేది అది కూడా అవసరం సో లాసెస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు రిలీజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇప్పుడు హ్యూజ్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ డ్యూ టు డిలే డిలే ఇది నాన్ రిలీజ్ ఆఫ్ సబ్సిడీ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే అది దాంతో సహా ఎంఎస్పి ఆపరేషన్స్ దెన్ వేరియస్ అదర్ ఫంక్షన్ ఆపరేషన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గో త్రూ ఇట్ క్లోజ్లీ సరే గత పరిస్థితి పరిశీలించి ఇప్పుడు ఏ విధంగా మెరుగుపరచాలో ఆ విధంగా ముందుకు పోతాం 